E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e hoje eu tô com conteúdo top pra trazer, galera. Conteúdo que tá chegando aqui no canal graças a pedidos de vocês mesmo. Tá aparecendo mais anúncio de placa de vídeo custo-benefício no AliExpress. Coisa barata mesmo, cara. E isso tá me deixando muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Tá aparecendo placa de vídeo que tem um desempenho muito bom num preço legal, assim. Como que eu posso falar? Num preço, assim, que vale a pena pagar, sabe? Porque você vai pagar, vai ficar feliz e não vai ter emolação nem dor de cabeça depois. Placa de vídeo que dá pra você pôr no PC e usar diretão sem ficar pensando em upgrade. Então vamos dar uma conferida nesses anúncios aí, mas antes vamos um recadinho do patrocinador do canal, beleza? Vamos lá! Vem a promoção de meio de ano da Banggood, com produtos com até 70% de desconto. Não perca essa oportunidade e aproveite! Links na descrição. Belezinha, não vou tomar seu tempo aqui não, vou direto ao ponto. Tem duas placas de vídeo que apareceram agora num preço legal. Uma RX 570 e a outra RX 580. Mas em uma loja só, em específico no AliExpress, beleza? Tá aqui o anúncio da RX 570, que é na loja Lang X Store. Eu não conheço muito bem essa loja. E aqui o anúncio da RX 580. Um precinho um pouquinho mais alto, mas também, ó, um preço legal. E não posso deixar de falar que o preço tá realmente muito bom, muito chamativo. Só que esse anúncio aqui, ele já esclarece várias coisas. Essa loja é uma loja que vende algumas placas de vídeo que foram usadas. Você pode ver que a avaliação a dela é um pouco abaixo da média aqui em vários quesitos e normalmente placa de vídeo usada tende a dar mais problema que vários outros tipos de hardware né então normalmente as lojas que se focam em vender placa de vídeo usada tem sim uma nota abaixo da média mas para o tipo de loja que ela é tá com uma nota na média tá a RX 570 que apareceu é a da XFX com 4GB de VRAM eu tenho uma placa de vídeo RX 570 aqui que inclusive eu comprei da China e é bom pra caramba, cara. Isso é inquestionável. Porém, com toda certeza, essa não é a melhor versão da RX 570. Essa versão da XFX esquenta muito. O projeto de dissipação de calor dessa placa não é dos mais bem feitos. Mas até aí tudo bem. O importante é a placa vir funcionar e dá pra usar e pra jogar, né? Tem essa questão. Se a gente descer um pouquinho aqui mais no anúncio da RX 570, a gente vê aqui nos comentários, no geral, a galera que tá comprando essa placa são os BR mesmo, né? Brasileira é sinistra. E, assim, a maioria da galera tá recomendando, ó. Você pode ver aqui, ó, muito BR 5 estrela, tá? Mas a gente tem que lembrar, né? Que tem uma possibilidade da pessoa comprar e ter algum problema e coisa do tipo. Mas, no geral, aqui pelas fotos, ó, você pode ver que tá legal. Tá nada mal. Inclusive, um pouquinho antes da pandemia, essas placas de vídeo custavam mais ou menos aí uns 300 reais, 400 reais, por aí. Mais ou menos. Tanto que eu comprei a minha, o preço já tava um pouco mais alto do que o normal na época. E eu paguei mais ou menos aí uns 500 reais na minha RX 570 de 4G. Olha que doideira. Mas para hoje, o preço que ela tá aqui tá barato. A descrição aqui da placa tá tudo legal, se a gente olhar nas informações gerais, ó. Tá falando aqui, ó, essa placa é de vídeo usada, então deve ter marcas de uso, pode ter pequenas manchas apenas na aparência, tá? Nós verificamos e testamos inteiramente antes das entregas. Por favor, não faça pedido se você se importa com isso. Beleza. Bem direto aqui no anúncio. Honestamente, se é uma loja que tem muita demanda, eu duvido que eles testam todas. Eu acho que não testa todas, mas os caras estão falando que testa, né? Você deve estar se perguntando se essa placa de vídeo é de mineração e no anúncio está falando que não é de mineração, tá? Você sabe que o chinês, não, a maioria não fala português, os caras traduzem mais ou menos lá no Google e coloca aí. E tá escrito aqui, ó, não mineração. Só que eu tenho um pouco de pé atrás, ainda mais com a RX 570, uma boa plaquinha para minerar, cara. Se você me perguntar se eu compraria essa placa de vídeo aqui hoje, eu vou ser bem sincero que se fosse, por exemplo, há um mês atrás, sem dúvidas. Pô, compraria era a melhor coisa que tava tendo. Mas hoje eu acho que eu não compraria essa aqui não, beleza? Vou explicar por que daqui a pouco. Aqui a gente tem um anúncio da RX 580 e eu acho que tudo que eu falei para a placa de vídeo anterior se aplica também. A RX 580, ela é um pouco melhor, tá? Que a RX 570, se fosse a versão de 8GB, nossa, maravilhosa, né? Aí realmente, mesmo se fosse de mineração, mesmo se fosse de qualquer coisa, o valor ia estar imbatível. Você pode ver que o anúncio aqui tem os mesmos argumentos, né? Tá mostrando aqui que é original e tal. Essas placas de vídeo são originais sim, tá? Com toda certeza. E também a galera que compra, ó, a galera BR, as fotinhas aqui do produto, ó. Legal, bonitinha. Tá até bem conservada, hein, mano, essa daqui que veio pro cara. Lindona. A galera tá reclamando aqui muito do anúncio que demorou chegar. Mas beleza, né, o pessoal tá recebendo. Essa daqui tá até melhorzinha também, ó. Não, legal, legal. O pessoal tá recebendo do jeito top. Porém, mais ou menos uns dias atrás, apareceu a GTX 1060 de 3GB num preço legal. 
ela é muito similar à RX 570. Eu ainda acho que a RX 570 é melhor que a GTX 1060 de 3 GB em questão de desempenho. Porém, eu acredito que você comprando a 1060, você vai conseguir melhores condições de compra, tá? Vou mostrar para você que tem um anúncio vendendo até uma GTX 1060 novinha da Veneda no preço legal, tá? Tá num preço realmente muito bom com cupom de desconto e tudo. Eu acho que tá valendo bem mais a pena. Eu quero deixar bem claro, isso daqui é a minha opinião pessoal, tá bom? Então pode servir para você ou não pode. É dessa plaquinha aqui que eu tô falando, essa GTX 1060 da Veneda tá num preçaço. As placas de vídeo da Veneda são muito boas, realmente a Veneda é uma lojinha chinesa que manda bem aí vendendo as plaquinhas de vídeo chinesa. Se ela vier com defeito, alguma parada assim, você pode devolver de graça a placa, olha só, tem reembolso garantido dentro de 15 dias. E além disso, se der algum problema com ela, você tem garantia de reembolso aqui no anúncio. Ah, beleza, ó, passou meus 15 dias, a placa deu problema depois. Eu posso entrar numa disputa no AliExpress e pegar um reembolso total ou parcial, dependendo do problema que der. O preço dela na íntegra é mais ou menos aqui 1.690 no AliExpress. Só que com um pãozinho de desconto, olha para o preço que ela vai, ó, 1.466. Ela não é a opção mais barata, mas nesse caso aqui eu acho uma opção muito segura e muito boa para comprar. Eu compraria essa daqui hoje, tá? Quem acompanha o canal sabe que mais ou menos uns 15 dias atrás eu comprei a GTX 1060 de 3 GB na CPU Top Store usada. E agora surgiu no mercado algumas outras opções dessa placa, né? E tu que tá fazendo o valor do mercado abaixar. Eu acredito que isso contribuiu bem também para a gente começar a encontrar anúncios, por exemplo, da RX 570 nesse valor. Porque a RX 570 tem um desempenho bem similar a GTX 1060, né? Então, realmente, a GTX 1060 agora vai começar a puxar o valor das outras placas de vídeo para baixo. Tomara que seja isso mesmo, tá, galera? Mas para agora, acho que tá valendo a pena essa daqui. Lembrando, ó, que pro preço ficar nesse valor aqui, ó, com esse desconto todo, ó, ela já tá sendo vendida com desconto, tá? De 8%. Olha só, o que abaixou um pouco o valor. Tem um cupom de loja. Você pode vir na página inicial da Veneda e pegar um cupom da loja. E tem um cupom de R$67,00 do AliExpress, beleza? Eu vou deixar o cupom aí na descrição, tá? O detalhe é que esse cupom não funciona com todos os produtos. Ele tem que ter um valor mais alto mesmo. Se não me engano, é acima de R$1.500,00, R$1.600,00 por aí, tá bom? Eu também já fiz um vídeo falando sobre essa GTX 1060 de 3 GB aqui da Killers essa placa de vídeo a gente não tem review dela ainda na internet, não tem nada, mas igual eu falei, eu acredito que é uma placa verídica, eu acredito que a Kirsberg não vai vender porcaria, porque é uma loja que já tem um certo nome no mercado, então eu acredito sim que pode ser uma boa opção, talvez eu compraria essa placa de vídeo aqui se eu não conseguisse o desconto naquela plaquinha da Avenida, mas eu daria prioridade sim à Avenida. Um detalhe que se a gente procurar no AliExpress, a gente já começa a achar outras placas de vídeo GTX 1060, pelo menos usada, com valor de mais ou menos R$ reais por aí, tá bom? Então eu tô aqui na página de busca, tá? Da GTX 1060, vou deixar o link na descrição. E se a gente começar a descer aqui, a gente começa a achar o que é legal. Olha só, a gente tem aqui na AOI Store, a gente tem aqui na mesma loja, né, que eu tava mostrando antes, na Lang X Store, na Huapu Store. Detalhe, né, galera, que eu comprei essa daqui da Gigabyte na CPU Top Store. Vou deixar o link da exata loja que eu comprei, que tá mais ou menos o mesmo preço, em torno aí de R$ reais. Eu comprei da Gigabyte, a galera fala que da ASUS é melhor, né? Mas quando eu comprei, só tinha da Gigabyte. No mais aí, só pra resumir a ópera, acho que se eu fosse comprar uma placa de vídeo hoje, eu compraria a GTX 1060 da Avenida, com aqueles cupomzinhos ali que eu mostrei, que ela tá valendo mais a pena. Agora vamos torcer pra RX 570 começar a aparecer nesse preço. Ela tem que aparecer num preço até um pouco mais abaixo pra ela começar a valer mais a pena. Ainda mais essa RX 570 da XFX, que a gente sabe que tem potência pra minerar e tal. Uma placa de 4GB de VRAM. Então eu já, eu já não pegaria tanto ela com essa outra opção da 1060 no mercado, tá bom? No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vai ter link na descrição de todas as placas de vídeo que eu adquiri recentemente. Também vai ter link das placas de vídeo que eu mostrei. Então é isso, né, galera? Vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Valeu!